Hoi, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En in deze video gaat mijn zus vertellen over haar schetsboek. In dit schetsboek is ze bezig geweest met uh, waterverf. En ze vindt het leuk om daarover te vertellen. Dus ik wens je heel veel plezier met kijken. Nou, dit is dan uh, mijn waterverf uh, boekje. Uh, de onderste is mijn eerste, de bovenste is de tweede. En als je hem open slaat, kan je zien dat ik altijd op de eerste pagina aangeven hoeveel het schetsboek het is. Dit wil niet zeggen dat het mijn vierde waterverf schetsboek is. Het is gewoon mijn vierde schetsboek. Alle tijden. <laughs> Daarop geef ik ook aan wanneer ik gestart ben. Als je het kan lezen, staat hier september 2017 en in april 2018 heb ik hem volgemaakt. Dus dat betekent de laatste tekening in het boekje gemaakt. Tevens geef ik aan waar ik het heb gekocht en uh, wat voor papier en wat voor prijs. Um, dit is leuk oh, om later te kijken. Ja, dan heb je die informatie nog. Mijn advies is wel uh, je naam erin zetten met een mailadres, zodat als je hem kwijtraakt, mensen hem weer terug kunnen brengen. Op de eerste pagina zie je dat ik vogeltjes heb getekend. Dit is uh, in februari 2018 geweest. En die volgende is in, dus deze heb ik in februari 2018 gedaan en deze in september 2017. Ik dacht in eerste instantie, ik doe alleen de, linker, de rechter pagina's en laat ik links leeg. Toen vond ik het zonde van de pagina's, want het is gewoon te duur allemaal. Ik dacht ik ga ik hem opvullen, dus daarom heb ik deze later. later. En ik ben altijd ideeën aan het opdoen voor kerst. Dus, um, ja, voor kerstkaarten. Voor kerstkaarten, ja. Haast alle ideeën die ik, uh, alles wat ik teken, heb ik uh, nagemaakt van of Pinterest of internet. Gewoon wat ik op Google heb gevonden. Het zijn geen eigen ideeën. Vaak doe ik wel een toevoeging, zoals een kerstmuts. Maar, uh, um, het, het, ik heb nog geen eigen, zo, zoals een, dat zeggen, een bibliotheek in mijn hoofd. Om zelf, wat ik in mijn hoofd heb zitten, al goed te kunnen tekenen. Je moet het eerst leren. En dan pas kan je eigenlijk zelf ideeën uitbreiden. Dit, waren voor, dit heb ik getekend voor een, ker, een kaartje voor een vriendin van mij in het ziekenhuis. Ook gewoon nagetekend. Dus ja, alle eer gaat naar diegene toe die dit bedacht heeft. Um, hier heb ik ballonnen getekend. Ja, en dit heb ik met wasco gedaan. Waskrijd, ik weet niet meer hoe je dat uh, noemt. En dan uh, leg je een soort vet laagje erop waardoor het lijkt alsof het hier weer spiegeling is van de zon. Uh, gewoon leuk. Dus dat komt door die verf heen bedoel je? Ja, het verf pakt daar niet. Ja, want het is vet, dus trekt zich daar van terug. Ja. Dit, is, dit kan je ook wel doodles noemen, geloof ja. ik. Ja, dat ken ik leuk in. Ja, bullet journal. bullet journal. Die hele dunne lijntjes maak ik altijd met deze vulpen. Dit is een uh, carbon platina inkt uh, vulpen. Is waterproof inkt. Dus kan je gewoon overheen tekenen later met wel verven met water. En dan blijven de laantjes goed zichtbaar. Het is echt heel dun. Zeg. Heel dun. Een geweldig pen. En niet duur op Amazon. Ik geloof 7 euro. Maar, maar het is geweldig om te tekenen. Hier zie je paddenstoelen. Op een of andere manier vind ik het leuk. Om paddenstoelen te tekenen. En op uh, deze is, uh, ben ik begonnen in september 2017. En heb ik later weer afgemaakt in februari 2018. Ik vind dat je altijd terug mag komen naar tekeningen. Ik vind ze echt heel slecht. Uh, maar ja, je moet oefenen. Maar hier had je toch ook anders? Ja, ik heb hem hier zo bij dat blaadje. Kan je zien dat ik... Uh, hier ben ik vanmorgen mee begonnen en dan zie je eigenlijk het verschil al. Ik ben echt nog aan het oefenen hoe ik met waterverf om moet gaan. Ik vind dat je het zelfs al ziet bij die stipjes. Deze zijn veel verfijnder als ja, bij deze. het is allemaal veel groener. Ja, dat is de instantie. En dat zal misschien over een paar maanden of een jaar ook weer anders zijn. Maar ik ben echt nog op YouTube uh, filmpjes aan het volgen. Van hoe krijg je de schaduw erin. Uh, hoe laat je wit-wit lijken. Terwijl het eigenlijk niet meer wit is. Dat soort dingen. Dit is een vogelverschrikker. Heb ik gewoon op internet uh, gezocht naar vogelverschrikkers. Ik had dit van een foto nagemaakt. Ziet ook redelijk flats. Geen diepteverschil en alles. Dat moet ik echt allemaal nog... Uh, Leren. Dit is uh, nagetekend van een website Pixies. Die maken geweldige tekeningen. Die, hoe 
opzet kunnen bedenken. Ik weet het niet, maar uh, echt geweldig. Zoals dit. Zo hoort je zijn eigenlijk gewoon boomstammetjes. Nou ja, ja, dit zijn ze horen, maar zo horen je zeg maar. Welke kleur. En um, ik ben schijnbaar. 
eerst had ik ineens weer in mijn stippelfase. Uh, Door stippeltjes te zetten, schaduwzijde uh, creëren. Daarnaast een vlinder uh, geprobeerd te tekenen op een bloem. Ook van een foto. Nou, toen dacht ik, hé, hey, ik ga iets leuks voor mijn zus maken. Hey, dat is mijn microfoon. Ja, maar als je goed luistert, zijn die whispers uh, ook niet gelukt, want je kan het haast niet lezen. Toen dacht ik, oh, ik ga microfoons maken. En een fiets met bloemen. Ja. Ik weet ook niet waarom. Oh, leuk. Onze fotootjes die we in de vorige video hebben laten zien op een waslijn. Ouderwetse cassette die kwam. Walkman, weet je nog? Ja. En een microfoon. En inderdaad je microfoon. Blue Yeti. Ja. Uh, deze, deze vind ik ook wel mooi. Deze vind ik wel goed gelukt. Um, verder ook niks mee gedaan. Ja, maar ik doe al altijd eerst mijn eerste water. Maar in elk schetsboek pagina zodat je deurtjes kan testen, kleuren kan testen, maar eigenlijk niet gedaan voor wie zonder van de pagina. Dus heb ik toch nog maar een even oude foto uh, toestel gezet. gelukt. Ja, die was wel grappig. En uh, hier heb ik al mijn kleurtjes getest die ik weer heb aan waterverf. En uh, een, ik heb een kaart van jou een keer gehad. Heb ik hier ook in bewaard. Gewoon een leuke herinnering. Dus dit is eigenlijk mijn eerste waterverf schetsboek. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je dit nou een leuke video vindt, geef me dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie heel snel.